ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തേത് ഒരു ഡീപ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും ചില ചില ടിപ്സുകളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പം എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിനീഗർ ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ച് പൊന്തിപ്പോപ്പ് നിർത്തി നിർത്തി ഒഴിക്കണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് സോപ്പ് പൗഡറോ എനിക്ക് സോപ്പ് പൗഡർ കുറച്ച് അലർജി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെഗ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ എൻ്റെ കൈയ്യിന് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സാക്കിയ സൊല്യൂഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡീപ് ക്ലീൻ എന്ത് ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം ഒരുക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ബ്രഷ് എത്ര തുണികൾ വേണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കരുതി വെച്ചാൽ നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ആദ്യം മേലെ അനിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മാറാലെല്ലാം ആദ്യം തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ളത് പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാവണം നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോർട്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പിന്നെ എല്ലാം വീണ്ടും പൊടിയാവും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ടോപ്പ് എന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അധികം പൊടിയൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലീനിങ് ആണ് ഡെയിലി ക്ലീനിങ് വീക്ക്ലി ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഇയർലി ക്ലീനിങ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെയിലി നമ്മൾ ഫ്ലോറെല്ലാം അടിച്ചു വയറിലും തുടക്കലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് വീക്ക്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും പോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ടേബിളും അങ്ങനെ നമ്മൾ നിഷസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും ഇയർലി ആണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഇയർലി മാത്രം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ മന്ത്ലി ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ മോളെയും കൂടി കൂട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ കഴിയൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇയർലി ക്ലീനിങ്ങിന് ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ആരെയും കിട്ടാനില്ല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു ഇനിയിപ്പം കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് വേറെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വേറെ ദിവസം ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെല്ലാം വിൻഡോ ആയാൽ നമ്മൾ വീട് പണി എടുക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോസ് ആകുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ കമ്പിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ലെഗ്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ആണ് അതിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുറക്കുന്നത് ഈ വിൻഡോ ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറാണ് ഇതിനുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്ലാസ് എല്ലാം തുടച്ചെടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് വുഡൻ ഫർണിച്ചർ ആണ് ഇവിടെയും ഞാൻ ഒന്നും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കി തുടക്കാണ് പോളിഷ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ സോ പൗഡറോ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രം മുക്കി തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൈ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രഷ് ഇട്ടാൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും 
നന്നായി വൃത്തിയാവും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്പേസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചളിയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാവുന്നുണ്ട് നല്ല ഷൈൻ ചെയ്ത് വരും എത്രത്തോളം വൃത്തിയായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഞാൻ തുടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പൊടി തട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേപ്പർ നനച്ച് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ആ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ബേസിനും അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല തിളങ്ങി ഇരിക്കും ടേബിളിന്റെ ചെയർസ് ആണ് ഇതിന് പ്ലെയിൻ ബോട്ടറിൽ തുണി നനച്ച് പിഴിഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് പൊടിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചളി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ടേബിൾ മാറ്റ് എല്ലാമാണ് ഇതൊക്കെ കഴുകുക ഏറ്റവും നല്ല സോപ്പ് പൗഡർ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇയർലി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വൃത്തിയുടെ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പേപ്പർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മേലെ വിരിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയുടെ ആവാറേ ഇല്ല സിറ്റിംഗ് റൂം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മോളുടെ റൂമൊക്കെ വന്നത് അവിടുത്തെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ടായാലും എല്ലാം നിറയെ പൊടി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓരോ ബുക്സ് എടുത്ത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ പൊടി പോവുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കളയുന്നത് നല്ലതാണ് ഇയർലി ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എത്രയോ മാസങ്ങളായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും എന്നാലും പിന്നെയും ആവശ്യം വരും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഓരോ റൂമും വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടിച്ചു വാരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റിയിടുക മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കളയാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോറെല്ല 
ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ലെഗ്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് അതിൽ തുണി പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ആയി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അത്ര പോളിയിഷ്ടൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബ്രഷുകളെല്ലാം എടുത്ത് കളയുക ഇങ്ങനത്തെ കട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഒരുപാട് അഴികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് എനിക്ക് ഷോളെല്ലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഞാൻ തീരെ കംഫോർട്ടബിൾ അല്ല ഷോളത്തിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനില്ലാത്തവരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വാരിക കണ്ടോ എന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് പോലും എത്രത്തോളം പൊടി കിട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അതിൻ്റെ ലീഫിലൊക്കെ എന്തായാലും പൊടി ഉണ്ടാവും തുടച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ടോയ്ലറ്റിലോ പുറത്തോ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ കഴുകിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടും ചെറുലെല്ലാം തുടക്കുന്നത് കണ്ട് ഓരോ ലീഫും അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഓരോരോ റൂമുകളാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഓരോ റൂമും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റൂമൊക്കെ പോവും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂമാണ് ഇങ്ങനെ കബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയാണ് നല്ല പൊടി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം നീക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ആരുടെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും വലിയ വീട്ടിലെ കബോർഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ വോൾ പിക്ചേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോളിഷ് ആയിട്ടുള്ള വുഡൻ കബോർഡ്സും ഒക്കെ തുടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൻ്റെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാവില്ല അപ്പം നല്ലതാണ് മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത തുണി കൊണ്ട് തുടക്കണം ഈ 
ഈ റൂം ഞാൻ കുറച്ച് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ്ങും ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് വെള്ളം ലെഗ്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരു വെള്ളത്തിൽ നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഓരോ റൂമും അങ്ങനെ വെള്ളം മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അതും കൂടി വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തിരിച്ച് വെക്കലും ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നാലേ അതൊരു പെർഫെക്ഷൻ ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതെല്ലാം വൃത്തിയിൽ അതാത് സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി സാധനങ്ങൾ വെക്കാം എന്നിരുന്നത് കുറച്ച് ഇനി ഒരു ക്ലീനിങ് കഴിയുമ്പം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാം ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പോട്ടുകളെല്ലാം അപ്പുറത്ത് സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടൊക്കെ വിരിക്കാം അപ്പം എല്ലാം അതാത് സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു ഇപ്പം നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീടെല്ലാം വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മനസ്സിന് സന്തോഷം നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കൂടും ഇങ്ങനെ വീടെല്ലാം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടും ഓരോ സൈഡിലൂടെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ പുതിയ ചെടികളുള്ളിൽ വെച്ചാലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നോക്കും ഈ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കും മൂലയും വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പൊടി പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ വൃത്തിയാക്കും ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി അതിൻ്റെ വൃത്തി തന്നെയാണ് ഇനി അത് എത്ര കൊച്ചു വീടാണെങ്കിലും അത് വൃത്തിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിന് മാത്രം മടി കാണിക്കരുത് വീട് വൃത്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മളെ കണ്ട് പഠിക്കണം ഓരോ കാര്യത്തിനും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ വളരുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ ആവും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അധികം വെച്ചു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വ്യൂസ് എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം ആ രണ്ട് മാസം ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം എല്ലാവരും കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം 
എന്നാലും നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇടാൻ തോന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനിയും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്